কুমোরে পোকা যাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় মাঠ কোমরা বলে থাকি তবে মাঠ কোমরা বলে নেটে সার্চ করলে এই পোকার উল্লেখ পাওয়া যায় না ইংরেজি ভাষায় এর আবার অনেক নাম আমি দেখেছি যেমন মাড ডবার ওয়াস্প পেপার ওয়াস্প পটার ওয়াস্প ও অন্যান্য এগুলি বিভিন্ন রঙের হতে পারে যেমন কালো কালো হলদে ডোরা কাটা নীলাভ সবুজ আভাযুক্ত সোনালি রঙের তবে এগুলিকে দেখতে এক প্রকার বলতা মনে হলেও এগুলি মোটেই বলতা বা ভীমরুল নয় কারণ এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে না একাকি থাকতে ভালোবাসে একটা পরিণত কুমোরে পোকা সারাদিন এখানে ওখানে ছুটে যায় ও রাতে বিশ্রাম করার জন্য পাতার আড়ালে গাছের ডালে ঘাসে বা ঝোপে লুকিয়ে থাকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি প্রধানত এরা শীত ঘুম শেষ করে বাসা তৈরি ও সেই বাসাই ডিম পাড়ার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে বাসা তৈরির কাজটা অত্যন্ত নিপুণতা সহিত তারা করে থাকে বাসা তৈরির কিছু স্থান রয়েছে যেমন দেওয়ালের গায়ে পুরনো কাঠে বা ঘর বাড়ির জানলা দরজাই মাটির গর্তের মধ্যেও এরা ডিম দেয় আবার এমন কি দেখা গেছে ফুলের ভেতরে এবং এই ভিডিওতে যেমনটা দেখছেন আমার একটা কামরাঙা গাছের ডালে এরা বাসা করছে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই কুমোরে পোকাটি নির্ভয়ে এখানে বাসা করে চলেছে এরপর এটি এই বাসাই ডিম দেবে সেটাও আমি একটু পরে আপনাদের দেখাচ্ছি কয়েক জাতীয় কুমোরে পোকা বাসা তৈরি করে শুধু ডিম দেওয়ার জন্য কেউ কেউ আবার জীবন্ত কোনো জীবের শরীরে যেমন শুয়ো পোকা বা অন্যান্য পোকার শরীরে ডিম দিয়ে দেয় যাদেরকে আমরা প্যারাসাইটিক ওয়াস্প বলি এই ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয় এই বাচ্চাগুলি আবার ওই জীবের শরীরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে থাকে এবং সেটাকে ভক্ষণ করে নিজেদেরকে দ্রুত বৃদ্ধি করে বাসা করার আগে তারা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে এবং বারবার সেখানে ভ্রমণ করে পরীক্ষা করে উপযুক্ত মনে হলে বাসা তৈরির কাজ শুরু হয় বাসা তৈরির প্রধান উপাদান হলো নরম কাদা মাটি প্রথমত এরা বাসার কাছাকাছি কোনো কাদাযুক্ত ডোবার খোঁজ করে যদি না পাই তাহলে দূরে কোথাও গিয়ে কাদা মাটি গোল ডেলার আকারে পাকিয়ে মুখে করে নিয়ে আসে বাসার আকার ও ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেমন সরু লম্বাটে গোলাকার মাটির পাত্রের মতো বা কুজোর মতো বাসা তৈরির সময় অনেক শত্রু পোকা ও মাছিও এদের উপর নজর রাখে সেই বাসাই তাদের ডিম পাড়ার চেষ্টা করে কুমোরে পোকা সেটা বুঝতে পারলে সেই পোকাকে তারা ধেয়ে নিয়ে যায় যাতে তাদের বাসার কাছাকাছি তারা আসতে না পারে আর বিভিন্ন ধরনের কুমোরে পোকার বাসা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কারো এক কুঠুরি বা কক্ষ বিশিষ্ট কারো আবার একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট একটা কুঠুরি তৈরি করতে আনুমানিক দুদিন সময় লেগে যায় এবার আসা যাক এদের শিকার ধরার কৌশল ডিম দেওয়ার সময় এরা ছোট ছোট পোকা বা মাকড়সা ধরে এনে তৈরি বাসার মধ্যে ভরে দেয় যাতে করে ডিম ফুটে যাওয়ার পর শিশুরা সেগুলি খেতে পারে শিকারকে এরা সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলে না শুধু প্যারালাইজড করে দেয় বা পক্ষাঘাত গ্রস্ত করে দেয় কারণ যদি একেবারেই মেরে ফেলে তাহলে সেগুলি বাসার ভিতরেই পচে যাবে এবং সেগুলিকে বাচ্চারা আর খেতে পারবে না শিকার বাসায় ভরে দেওয়ার পর বাসার মুখটি কাদা মাটি ও মুখের লালা দিয়ে বন্ধ করে দেয় পুনরায় সেই বাসার পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের গায়ে আবার বাসা করে এবং এইভাবে কিছুদিন চলতে থাকে বাসা তৈরি ডিম দেওয়া ও শিকার ভরে দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা উড়ে চলে যায় এবং আর সেই বাসার খোঁজ খবর রাখে না এই পোকার স্ত্রী পুরুষ বা শ্রমিক বলে কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই স্ত্রী কুমোরে পোকা নিজেই বাসা তৈরির কাজ ও সন্তান রক্ষার দায়িত্ব নেই তবে এই কাজটি মৌমাছিদের থেকে একটু আলাদা যেটা উপরে আমি বললাম বাসার ভিতরে শিকারগুলিকে ভরে দেওয়ার পর তারপর আর তারা শিকার ধরে না আমি প্রধানত দেখেছি যে এরা ফুলের মধুই খাই তবে কে জানে এর বাইরেও আর কি কি খেতে পারে এবার আসা যাক ডিম ও বাচ্চার ধরন যেমনটা ভিডিওতে দেখছেন এই কুমোরে পোকাটি এখন 
বাসার ভেতরে ডিম দিচ্ছে এই হচ্ছে এর ডিম দেখুন মনে হচ্ছে না যেন আজ সেদ্ধ চালের মতো কয়েকদিন পর এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে এবং সেগুলির কোনো হাত পা থাকবে না ও বাসার ভিতর থেকেই মায়ের আনা শিকার খেতে শুরু করবে এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকবে বাসার ভিতরে খাবার শেষ হয়ে গেলে এরা কয়েক ঘন্টা নিজেকে চুপচাপ রাখবে তারপর আবার নিজের শরীরের বাইরে একটা সূক্ষ্ম সুতোর জাল বুনতে বুনতে সম্পূর্ণ শরীরটাকে ঢেকে ফেলবে এরপর অর্থাৎ বেশ কয়েকদিন পর নিজের শরীরের ভিতরে একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে এবং পরিণত হয়ে গেলে আপনা থেকেই এরা বাসার মুখ ছিদ্র করে বেরিয়ে যাবে তো এইভাবেই এদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয় আমি এক ধরনের কুমোরে পোকার বাসার মধ্যে এক অদ্ভুত কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছিলাম সময়টা ছিল শীতকাল আমি দেখলাম যে এই বাসা থেকে যেমনটা ভিডিওতে দেখছেন এই বাসাটা থেকে সূক্ষ্ম সুতোর জালকে ভেদ করে একটা কালো বর্ণের পোকা বাইরে বেরিয়ে এলো বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল আবার ঢুকে গিয়ে সেই সূক্ষ্ম জালটাকে বন্ধ করে দিল আবার কিছুক্ষণ পর পোকাটা বেরিয়ে এলো এইভাবে কন্টিনিউয়াস দু তিনবার ঘটতে থাকে তারপর আবার পোকাটি সেই বাসার ভিতরে ঢুকে যাই এরপর থেকে আমি কোনো কার্যকলাপ লক্ষ্য করিনি এবং পোকাটি কখন পরিণত হয়েছে বা পরিণত হয়ে কখন চলে গেছে সেটাও আমি খেয়াল করিনি